हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लिटरेचर विद नेहा तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा अनटचेबल बाय मुल्क राज आनंद ये एक नावल है जो कि न केवल इंडियन लिटरेचर का फेमस वर्क है बल्कि ये मुल्क राज आनंद के करियर का भी सबसे फेमस वर्क है तो अगर ये नावल आपके सिलेबस में है तो इसे पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में हम नावल से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं लाइक like, नावल की कंप्लीट समरी कैरेक्टर्स टाइटल थीम सेंट्रल आइडिया बैकग्राउंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इस नावल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो टॉपिक अच्छे से क्लियर करने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए तो नावल का टाइटल है अनटचेबल टाइटल पढ़ने के बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नावल किस बारे में हो सकता है इस नावल को पब्लिश किया गया था 1935 में मतलब ये लिखा गया था इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिशर्स का हम पर रूल था तो एक बात तो हमें क्लियर है कि अंग्रेज़ों ने हम पर रूल किया लेकिन इतना लंबा रूल किया इसके पीछे बहुत से रीज़न्स हैं जिनमें से एक रीज़न ये था कि उस वक्त हम इंडियंस भी यूनाइट नहीं थे हम एक नहीं थे उस वक्त हमारी सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट लोअर कास्ट के लोगों को अनटचेबल्स कहा जाता था मतलब अछूत या दलित यानी सोसाइटी के वो लोग जिन्हें कास्ट की कैटेगरी में सबसे नीचे डाला गया जैसे स्वीपर्स और जिनसे अपर कास्ट के लोग अपने घर के टॉयलेट्स वगैरह साफ करवाते थे रोड्स नाली वगैरह साफ करवाते थे और इसके बावजूद अपर कास्ट के लोग इन्हें अनटचेबल मानते थे मतलब इनके टच को इम्प्योर मानते थे अपर कास्ट के लोग इनके टच नहीं होते थे और अगर गलती से कोई अनटचेबल अपर कास्ट के किसी व्यक्ति के टच हो जाए तो वो नहाएंगे अगर अनटचेबल इनके घर में चले जाते तो ये अपना घर धुलवाते पूजा करवाते अपना बचा कुचा खाना इन्हें खाने को देते तो इस तरह से अनटचेबिलिटी उस वक्त हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा थी जिसे इस नावल में डिस्क्राइब किया गया है एक्चुअली ये नावल मुल्क राज आनंद ने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से इंस्पायर होकर लिखा है एक बार इनकी आंट ने एक मुस्लिम लेडी के साथ खाना खा लिया था जिसकी वजह से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया और क्योंकि मुल्क राज आनंद एक इंडियन राइटर हैं तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने ऐसे बहुत से इंसिडेंट देखे होंगे अब आते हैं नावल की स्टोरी पर तो ये स्टोरी है बुल्लाशा नाम के एक छोटे से टाउन में रहने वाले एक लड़के की जिसका नाम है बाखा बाखा इस नावल का लीड कैरेक्टर है जिसके अराउंड ये पूरी स्टोरी घूमती है बाखा एक स्वीपर बॉय है जो पब्लिक टॉयलेट साफ करने का काम करता है ये बहुत हार्ड वर्किंग है और अपनी एज के अकॉर्डिंग काफ़ी इंटेलिजेंट भी है इसे लोगों के टॉयलेट साफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है ये चाहता है कि कैसे भी करके इसका ये काम छूट जाए ये पढ़ना चाहता है और साथ ही अनटचेबल होने के कारण अपर कास्ट के लोग इसके साथ जो भेदभाव करते हैं वो भी इसे बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन बाका को दो चीज़ें बहुत पसंद हैं पहली इसे अंग्रेज़ बहुत पसंद है ये उनकी तरह कपड़े पहनने की कोशिश करता है उनकी तरह बात करना चाहता है और दूसरी चीज़ कि इसे हॉकी खेलना बहुत पसंद है और ये हॉकी का अच्छा प्लेयर भी है बाका की फैमिली में इसके अलावा तीन लोग और हैं इसके फादर का नाम है लाखा जो कि स्वीपर कम्युनिटी के हेड हैं लाखा एक बहुत ही लेजी इंसान है जो अक्सर बीमारी का बहाना करके काम पर नहीं जाता है और धीरे धीरे करके इसने अपनी सारी जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे बाखा पर डाल दी इन दोनों बाप बेटे का रिश्ता कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है इनमें अक्सर अनबन होती रहती है इसके पीछे तीन चार कारण हैं पहला कि बाखा के फादर बहुत आलसी हैं और वो अपना सारा स्वीपिंग का काम उसी से करवाते हैं दूसरा रीज़न कि बाखा के फादर को उसका हॉकी खेलना और अंग्रेज़ों को कॉपी करना बिल्कुल पसंद नहीं है तीसरा रीज़न कि बाखा के फादर थोड़े एजड हैं बुजुर्ग हैं तो एज के साथ भी वो थोड़े इरीटेटिंग हो गए हैं और बाखा की माँ भी नहीं है वो गुजर चुकी हैं तो अब बाखा के फादर को समझाने वाला भी कोई नहीं है तो इन सब रीजंस की वजह से इन दोनों बाप बेटे में बिल्कुल नहीं बनती सोहिनी बाखा की बहन है जो बहुत एट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है और राखा बाखा का छोटा भाई है जो बहुत कामचोर है और अपना सारा दिन खेलने में बिताता है तो ये स्टोरी है बाखा की लाइफ के एक दिन की 
जिसमें बाका के साथ बहुत कुछ बुरा होता है एक सुबह बाका के फादर उसे चिल्ला चिल्ला कर उठाते हैं बाका उठता है और अपने काम पर चला जाता है वो पब्लिक टॉयलेट्स को क्लीन कर रहा होता है इस दौरान यहाँ बहुत से लोग आते हैं जाते हैं जिनमें से एक थे चरत सिंह जो कि एक हवलदार हैं और बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं ये अपर कास्ट के हैं लेकिन बाकी अपर कास्ट के लोगों की तरह ये बाखा को अनटचेबल की तरह ट्रीट नहीं करते हैं इन अदर वर्ड्स ये बहुत ही काइंड पर्सन हैं तो जब ये बाखा को इतनी मेहनत करते हुए देखते हैं तो इम्प्रेस होकर बोलते हैं कि तुम अपना काम खत्म करके मेरे पास आना मैं तुम्हें एक हॉकी स्टिक दूंगा क्योंकि उन्हें पता है कि बाखा एक अच्छा हॉकी प्लेयर है ये सुनकर बाखा बहुत खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म करके घर चला जाता है अब इसे बहुत प्यास लगी थी लेकिन घर में पानी नहीं था तो इसकी बहन सोहिनी बोलती है कि मैं कुएं से पानी लेकर आती हूँ तब तक तुम थोड़ा इंतज़ार करो जब सोहिनी कुएं पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर पहले से ही बहुत लंबी लाइन थी तो सोहिनी चुपचाप जाकर लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो जाती है अब इस पॉइंट पर मैं आपको एक बात बताती हूँ जब ये नॉवल लिखा गया था उस दौरान अनटचेबल्स को कुएँ से पानी निकालने की परमिशन नहीं थी क्योंकि उसी कुएं से अपर कास्ट के लोग भी पानी पीते थे तो जब कभी भी अनटचेबल्स को पानी चाहिए होता तो वो कुएं के पास इकट्ठे हो जाते और इंतज़ार करते कि पास से कोई अपर कास्ट का व्यक्ति गुजरे उससे वो विनती करें और फिर वो उन्हें कुएं से पानी निकाल कर दे और यहाँ पर भी उस व्यक्ति की मर्जी होती कि वो सबको पानी देगा या नहीं या फिर सबके बर्तन वो पूरे भरेगा या नहीं तो अब यहाँ पर भी सभी लोग इंक्लूडिंग सोहिनी इंतज़ार कर रहे थे किसी व्यक्ति के आने का जो उन्हें पानी निकाल कर दे तो अब यहाँ पर आते हैं पंडित कालीनाथ मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सोहिनी बहुत एट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है तो पंडित कालीनाथ उसे नोटिस करते हैं और वो सोहिनी को आगे बुलाते हैं जबकि सोहिनी लाइन में सबसे लास्ट में थी लेकिन फिर भी वो उसे सबसे पहले पानी देते हैं लेकिन पानी देते वक्त पंडित जी ने सोहिनी को बोला कि तुम्हें पानी पहले मिला है इसके बदले में तुम्हें आज आकर मंदिर की सफाई करनी होगी तो सोहिनी मान जाती है और पानी लेकर घर चली जाती है इस वक्त बाखा आराम करने की सोच रहा होता है क्योंकि इसने अपने आज का सुबह वाला सारा काम खत्म कर लिया है लेकिन हमेशा की तरह आज भी इसके पिताजी बोलते हैं कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तुम मेरे हिस्से का भी काम करके आ तो बाखा फिर से अब काम पर निकल जाता है रास्ते में इसे एक मिठाइयों की दुकान दिखती है तो इसकी जलेबी खाने की इच्छा होती है ये वहाँ से कुछ जलेबियाँ खरीदता है ये नोटिस करता है कि जितने पैसे इसने दिए उसके हिसाब से दुकानदार ने इसे जलेबी कम दी है बाखा को बहुत बुरा लगता है कि दुकानदार ने इसके साथ ऐसा किया लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि इसे पता है कि ये अनटचेबल है तो अगर ये कुछ बोलेगा तो ऊपर से इसे ही डांट पड़ेगी तो अब बाखा चुपचाप जलेबी खाता खाता बाजार से गुजर रहा होता है तभी अचानक से एक अपर कास्ट का व्यक्ति जो कि जल्दी में भागा भागा आता है और गलती से बाखा से टकरा जाता है बाखा अनटचेबल है तो गलती इसकी हो या ना हो डांट तो इसे ही पड़नी है अब वो व्यक्ति बाखा को देखते ही आग बबूला हो जाता है और चिल्ला चिल्ला भीड़ इकट्ठी कर लेता है और कहता है कि इस अछूत ने मुझसे टकरा मुझे पॉल्यूट कर दिया अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा अब भीड़ के सारे लोग भी मौके का फायदा उठाते हैं और बाखा को गालियां देने लगते हैं ये देखकर बाखा घबरा जाता है और बहुत बार उस व्यक्ति से माफी भी मांगता है लेकिन उसे तो सिर्फ तमाशा खड़ा करना था बाखा यहां से भागना भी चाहता था लेकिन भाग नहीं सका क्योंकि वो भीड़ के बीचों बीच खड़ा था पहले से ही किसी के टच होने की वजह से इतना बड़ा तमाशा लगा था अगर भागते वक्त गलती से फिर से वो किसी के टच हो जाता तो शायद पिट भी जाता तो इसी बीच एक व्यापारी की बग्गी यहां से गुजरती है तो उसे निकलने के लिए भीड़ को हटना पड़ता है और जब उस व्यक्ति के हटने की बारी आती है तो वो सोचता है कि ये तमाशा तो बहुत जल्दी ही खत्म हो गया और मैंने तो कुछ खास किया भी नहीं तो जाते जाते वो बाखा को जोर से थप्पड़ मारता है और भाग जाता है इस वक्त बाखा को बहुत गुस्सा आता है उसे बहुत बुरा लगता है और चलते चलते वो रोने लगता है जब वो मंदिर तक पहुंचता है तो देखता है कि पंडित कालीनाथ जोर जोर से चिल्ला रहा था कि इस लड़की ने मुझे पॉल्यूट कर दिया मुझे गंदा कर दिया और उसके सामने खड़ी सोहिनी रो रही थी बाका सोहिनी को बुलाता है और पूछता है कि क्या हुआ 
बहुत पूछने के बाद सोहिनी बताती है कि उस पंडित ने मुझे टच करने की कोशिश की और जब मैं वहाँ से भागने लगी तो वो चिल्लाने लगा अब ये सुनकर तो बाखा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है वो भागता है उस पंडित को मारने के लिए लेकिन लेकिन सोहिनी उसे रोक लेती है अब बाखा सोहिनी को घर भेज देता है ये कहकर कि आज तेरी जगह खाना मांगने मैं जाऊँगा तू घर जा अब बाखा एक घर के बाहर जाकर तीन चार बार आवाज लगाता है लेकिन कोई बाहर नहीं आता तो वो थककर उस घर के बाहर लेट जाता है और उसे थोड़ी देर में नींद आ जाती है थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि एक साधु उसी घर के बाहर खाना मांग रहा है और साधु की एक आवाज पर ही घर की एक औरत बाहर आती है और बहुत प्यार से साधु को गर्म गर्म खाना देती है और जब वो बाखा को वहां लेटा हुआ देखती है तो बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हें रोटी चाहिए थी तो तुम मुझे बोल भी तो सकते थे बाखा बोलता है कि मैंने आपको बहुत बार आवाज लगाई थी लेकिन शायद आपने सुना नहीं अब वो औरत भी जिद पर आ जाती है और बोलती है कि अगर तुम्हें रोटी चाहिए तो मेरे घर का टॉयलेट साफ करो बाखा ऐसा ही करता है क्योंकि ये तो उसका रोज का काम है लेकिन इसके बावजूद वो औरत छत से उसके लिए रोटी नीचे फेंकती है मतलब इंसल्ट करने के लिए उसे रोटी देती नहीं है उसके लिए रोटी फेंकती है तो इस पर बाखा को बहुत गुस्सा आता है और वो झाड़ू फेंक कर वहां से चला जाता है रास्ते में वो सोचता है कि मैं पिताजी को कुछ भी नहीं बताऊंगा अगर मैं उन्हें कुछ बताऊंगा तो वो मुझ पर ऊपर से और गुस्सा करेंगे लेकिन जब ये घर पहुंचता है तो इससे इसके फादर पूछते हैं कि तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो तो बाखा उन्हें सारे दिन की कहानी सुना देता है क्योंकि आज पहली बार इसके फादर ने इतने प्यार से इससे बात की थी इतने पोलाइटली बात की थी बाखा के फादर उसे समझाते हैं अब बाखा देखता है कि आज उसका छोटा भाई राखा खाना मांग कर लाया है तो सब लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं बाखा शांति से खा रहा होता है तभी उसे फील होता है कि उसने भीगी हुई रोटी खा ली और उसके दिमाग में एक सीन क्रिएट होता है कि कोई सोल्जर खाना खाकर प्लेट में हाथ धोता है और उसकी प्लेट की झुटन इसने खा ली तो ये सोचकर बाका का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो खाना छोड़कर घर से चला जाता है अब ये जाता है अपने दो दोस्तों के पास जिनका नाम है रामचरण और छोटा बाखा इन्हें पूरे दिन की बात बताता है उन्हें भी बुरा लगता है और फिर वो बाखा को मनाने के लिए बोलते हैं कि चलो हॉकी खेलने चलते हैं तो अब बाखा को याद आता है कि आज उसे नई हॉकी स्टिक मिलने वाली है अब बाखा खुशी खुशी चरत सिंह के पास जाता है हॉकी स्टिक लेने के लिए वहां चरत सिंह उसे चाय पिलाते हैं और फिर इसे एक नई हॉकी स्टिक देते हैं अब बाखा बहुत खुश था लेकिन इसकी ये खुशी भी ज्यादा देर की नहीं थी जब ये ग्राउंड पर पहुंचता है और मैच खेलता है तो मैच के शुरू में ही बाखा लगातार तीन चार गोल कर देता है अब जेलसी के कारण अपोजिट टीम वाले इनसे लड़ने लगते हैं और ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों टीम्स एक दूसरे पर पत्थर मारने लगती है तभी एक पत्थर एक छोटे से बच्चे के सिर में लग जाता है जो पास बैठा मैच देख रहा था अब बाखा भूल जाता है कि वो एक अनटचेबल है और भाग उस बच्चे को उठाता है और उसे उसके घर लेकर जाता है वहां उसकी मां अपने बेटे को खून में सना देकर घबरा जाती है लेकिन अपने बेटे को संभालने की जगह वो बाखा पर ही चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे बेटे को पोल्यूट कर दिया और मुझे पता है कि तुमने इसका यह हाल किया है बाखा उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो बाखा को बोलने का मौका तक नहीं देती मतलब जिसे देखो वो अनटचेबल का फायदा ही उठा रहा है अब बाखा यहां से भी दुखी होकर वापस घर चला जाता है फ्रेंड्स इससे आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मैं थोड़ा डिटेल में बताने लगी और पता ही नहीं लगा कि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है आगे की स्टोरी और क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे आई होप आप लोग वो वीडियो देखेंगे थैंक यू सो मच